வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுட குரு வாழ்க குருவே துணை குருவின் மலரடி போற்றி சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உயிர்வித்த குருவே வாழ்க மெய்யன்பர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள் நண்பர்களே நாணியார் தத்துவம் முடிந்து இப்பொழுது பதிவுகள் என்ற கர்மவினை தத்துவத்துக்குள்ளாக பயணிக்க இருக்கிறோம் பாவ பதிவுகளும் அதை போக்கும் வழிகளும் இப்போது நாம் கடந்த இரண்டு பகுதிகளாக எங்கு இந்த கர்மவினை என்பது தொடங்குகிறது என்பதை சிந்தனை செய்தோம் அது தொடங்குகிற இடமே தேவையை மீறிய இடம் என்பதை உணர்ந்து கொண்டோம் தேவையை மீறுவதனால் மட்டுமே மனிதன் பிற உயிர்களுக்கு துன்பம் கொடுக்கிறான் இதை நன்றாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அது தேவை மீறிய ஒரு செயல் தொடங்கி பல லட்சம் ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது இப்பொழுதெல்லாம் தேவையை மீறிய செயல் என்பது ஒரு உச்சகட்ட நிலையில் இருந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் உலகையே தன்வசம் ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைக்கு அது உயர்ந்து விட்டது உலகம் முழுவதும் எனக்கு வேண்டும் என்ற ஒரு பேராசை அளவுக்கு மனிதன் சென்று விட்டான் நாட்டையே பிடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு உலகத்தையே ஒன்றாக பார்க்க வேண்டும் ஆக அந்த அடிப்படையில் தேவையில்லாத ஒன்றை தேவையாக ஆக்கிக்கொண்டான் ஆனால் அப்படியெல்லாம் போரிட்டு பல நாடுகளை பிடித்த அலெக்சாண்டர் போன்ற பெரிய மனிதர்கள் கூட கடைசி நேரத்தில் அவர்கள் நான் அந்த வாழ்க்கையில் செய்ததை தவறு என்று உணர்ந்தார்கள் உணர்ந்ததை பிறர் உணர வேண்டும் என்றும் அவர்கள் அதை உணர்த்திவிட்டு சென்றார்கள் ஆனால் மனிதனுடைய இந்த சமுதாய வாழ்க்கையிலே ஒருவருடைய அனுபவத்தை எடுத்து மனிதன் தன்னை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வு ஏனோ தெரியவில்லை வருவதே இல்லை ஒருவர் தவறு செய்து அவர் அனுபவிக்கக்கூடிய துன்பத்தை பார்த்து அந்த தவறை நாம் செய்யக்கூடாது என்ற அனுபவம் வர வேண்டும் இதுதான் நமது சிந்தனை அறிவு ஆனால் அது அதை கூட உதாசீனப்படுத்துகிறது ஏன் என்று சொன்னால் அவருக்கு வந்த விளைவு எனக்கு வர வேண்டும் என்று அவசியமில்லை என்று அவன் நினைக்கிறான் அப்போ அவனுக்கு என்ன தெரியல ஏன் அப்படின்னு நினைக்கிறான் அப்படின்னா அந்த விளைவு அவர் செய்த செயலுக்காக வந்த விளைவு தான் என்பதை இவன் புரிந்து கொள்ளவில்லை அதை தெரிந்து கொள்ளவில்லை அப்போ அந்த செயலுக்குத்தான் அந்த விளைவு வந்தது என்று சொன்னால் அதே செயலை நாம் செய்தால் நமக்கும் அந்த விளைவு வரும் என்ற அந்த இறை நீதி புரியவில்லை இப்போ எத்தனையோ பேர் அதாவது சில டிபார்ட்மெண்டில் சம்பளம் அதற்கு மேலே வேறு வகையில் பொருளை ஈட்டி பெரிய நிலையில் அவர்கள் உயர்ந்திருப்பார்கள் அதன் பிறகு அதற்குரிய விளைவை அவர்கள் வாழ்க்கையில் பெரியதாக அனுபவித்தும் இருப்பார்கள் அதை அதற்கு பிறகு அங்கு வேலையில் அமர்ந்தவர்கள் இதையெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பார்கள் சொல்லி கொண்டிருப்பார்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் இவர்களும் அதே செயலை செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் அப்போ என்ன மனிதனுக்கு தோன்றுகிறது என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு வந்த அதே மாதிரியான விளைவு நமக்கு வரணும்னு அவசியம் இல்லை அவருக்கு எப்படியோ வந்துச்சு அந்த விளைவு எப்படி வந்தது என்பதை அறிந்து கொள்ளவில்லை அப்போ மனிதனுக்கு இப்போ என்னென்னா ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு விளைவு வருகிறது என்று சொன்னால் அந்த மனிதனுக்கு வரக்கூடிய விளைவு என்று எடுத்துக்கொள்கிறார் 
அது அந்த மனிதனுக்கு வரக்கூடிய விளைவு அல்ல அந்த மனிதன் செய்த செயலுக்கு உரிய விளைவு என்பது புரியவில்லை ஆக இந்த கர்மவனை தத்துவமும் செயல் விளைவு தத்துவமும் என்று சமுதாயத்தில் சமுதாய மக்களிடம் ஜீரோவாக இருக்கிறது அது உணர்த்தப்படவே இல்லை உணர்த்தப்படவே இல்லை இது சிறு வயதிலேயே உணர்த்தி இருக்க வேண்டும் அதுதான் குருகுல கல்வி இது உணர்த்தப்படவில்லை அதனால தான் அன்னைக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை அப்போ இப்போ நாம் சில விஷயங்களை இது உடலுக்கு கேடு என்று அதே எழுதுகிறாங்க இது யாருடைய உடலுக்கு கேடு அவருடைய உடலுக்கு கேடு என்னுடைய உடலுக்கு கேடு இல்லை அப்படின்னா ஏன் காமனாக அதை எழுதுறீங்க அப்போது இது எல்லாருக்கும் கேடு தான் என்ன அப்படின்னா ஒரு மனிதனுக்கு வரக்கூடிய விளைவினுடைய காலமும் இன்னொரு மனிதனுக்கு வரக்கூடிய விளைவினுடைய காலமும் வேறுபடுகிறது அல்லவா அந்த காலம் வேறுபடுவதால் இவன் என்ன நினைக்கிறான் நான் இறக்கும் முறை எனக்கு இது வராது என்று நினைத்து விடுகிறான் சரி அப்படியே வராமலே இருந்து விட்டு போகட்டும் ஆனால் அந்த செயலுக்கு விளைவே வராமல் இருந்து விடும் என்று இவன் நம்பினார் அது அடுத்த தலைமுறைக்கு வருகிறது அதை என்ன சொல்லுவான் அது என் பிள்ளைகளுக்கு வர்றதை நான் பார்த்துக்கிட்டா இருக்க போறேன் நான் தான் இறந்துட்டேனே அப்படின்னும் பேசக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார் இப்படி ஒவ்வொன்றையும் தத்துவத்தை நாம் சமுதாயத்துக்கு சொன்னால் கூட அதற்கு ஒரு எதிர்மறையாக பேசி அதை மடக்கக்கூடிய சமுதாயமாகத்தான் இருக்கிறது அதனால தான் மகர்ஷி என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இந்த தத்துவங்களை எல்லாம் நீங்களாக போய் யாருக்கும் சொல்லாதீங்கப்பா அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளவும் மாட்டார்கள் உங்களை மாற்றுவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடுவார்கள் அதனால் யார் உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் சொல்லு எப்போ சமுதாயத்திலேருந்து வந்து கேட்பாங்க துன்பத்தின் உச்சத்தில் போகும்போது இதை கேட்பதற்கு வருவார்கள் அப்படிதான் இதுவரை இருக்கக்கூடிய அனுபவம் இருக்கிறது ஆக அந்த அடிப்படையில் இப்போது நம்ம அந்த கர்மவினை தத்துவத்தை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிலை இப்போ இதை தெரிந்து கொள்வதற்கு இந்த கர்மவினை தத்துவத்துக்குள்ளாக செயல் விளைவு தத்துவம் நூறு சதவீதம் உள்ளடங்கி இருக்கிறது என்பதையும் முதல்ல உணர்ந்துடணும் அப்போ அது செயல் விளைவு தத்துவம் தான் கர்மவனை தத்துவம் கர்மவனை தத்துவம் தான் செயல் விளைவு தத்துவம் ரெண்டும் வேறு வேறு இல்லை சரி இப்போது இது ஒரு செயல் ஒரு பதிவு ஒரு விளைவு இதுதான் அப்போ ஒரு மனிதன் எண்ணம் தோன்றுகிறது அது சொல்லாகவோ செயலாகவோ மாறுகிறது அந்த சொல்லாகவோ செயலாகவோ மாறுகிற அந்த செயல் பதிவாகிறது எந்த செயல் பதிவாகிறது எல்லா செயலும் பதிவாகிறது எங்கே பதிவாகிறது அது பல இடங்களில் நமக்குள்ளாக பதிவாகிறது இது எல்லாத்தையும் மகர்ஷி அழக விளக்கி சொல்வாங்க உடல் செல்களில் பதிவாகிறது உயிர் துகள்களில் பதிவாகிறது மூளையிலே பதிவாகிறது ஜீவகாந்தத்திலே பதிவாகிறது கருமையத்திலே பதிவாகிறது வான்காந்தத்திலே பதிவாகிறது இப்போ பாருங்கள் உடல் உயிர் ஜீவகாந்தம் மூளை கருமையம் வான்காந்தம் ஆறு இடங்களில் பதிவாகிறது இது மனிதனுடைய ஒவ்வொரு செயல்களும் ஒவ்வொரு செயல்களும் ஒவ்வொரு சொல்லும் இது மேலே ஒவ்வொரு எண்ணங்களும் இது பதிவாகி கொண்டே இருக்கிறது இல்லை சார் ஒரு மனுஷன் எண்பது வருஷம் வாழ்ந்தானே எவ்வளவு நினைக்கிறது எவ்வளவு சொல்கிறது எவ்வளவு செய்கிறது இவ்வளவையும் பதிவு பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அங்கே கெப்பாசிட்டி இருக்கா கருமையத்தில் அப்போ அது எவ்வளவு பெரிய கெப்பாசிட்டி இருக்கும் நாமெல்லாம் இன்றைக்கி நூற்றி இருபது ஜிபி வரைக்கும் போயிட்டோம் நூற்றி இருபது ஜிபி இரநூறு ஜிபின்றோம் இந்த கருமையத்துக்கு ஜிபி கணக்கெல்லாம் போடவே முடியாது அந்தளவுக்கு எவ்வளவு பதிவுகளையும் பதியக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு காந்த களம் அப்படி இது பதிவாகி கொண்டே இருக்கிறது 
இப்போ உடல் செல்களில் எப்படி பதிவாகிறது விரிவு சுருக்க பதிவு மூளையிலே மூளையிலே என்ன பதிவு உயிர் துகள்களிலே நுண் இயக்க பதிவு ஜீவகாந்தத்திலே பிரதிபலிப்பு பதிவு பான்காந்தத்திலே சமுதாய பதிவு இதெல்லாம் கடைசியாக கருமையத்திலே தரப்பதிவு தரப்பதிவு இப்போ இந்த பதிவுகளில் பாருங்கள் அதாவது ஒரு நாலு இடத்துல பதிகிறது வந்து என்ன இருக்கிறதோ அதை அப்படியே பதியும் அது நல்லது கெட்டது என்று பிரித்து உணரக்கூடிய நிலையில் பதிவுகள் இருக்காது ஆசிட்டிஸ் என்ன செயல் செய்தோமோ அந்த செயல் அப்படியே பதியும் இப்போ உடல் செல்களில் ஒரு பதிவு பதிகிறதுன்ற டெய்லி காலையில் காஃபி சாப்பிட்றோம் நாக்கில் என்ன ஆகுது அந்த காஃபி சாப்பிட்ட பதிவு அங்கே உடல் செல்களில் பதிகிறது அதே மாதிரி மூளையிலும் பதியும் எல்லாத்துலேயும் பதியும் இது உடல் செல்களில் பதிகிறது எப்படி பதிகிறது அந்த காஃபியினுடைய அந்த ருசி காஃபியினுடைய அனுபவம் அது அப்படியே பதிகிறது இப்போது அந்த காஃபி சாப்பிட்றது நன்மையானதா தீமையானதா அப்படின்லாம் அது ஆய்ந்து பார்த்து பிரித்து இது நன்மையா தீமையாங்கிற பேச்சே இடம் இல்லை காஃபி சாப்பிடணும் அப்படின்னா சாப்பிடணும் அவ்வளோதான் ஆசிட்டிஸ் என்ன செயல் செய்தோமோ அந்த செயல் அப்படியே இருக்கும் அந்த செயல் மீண்டும் வரும் அப்போ மீண்டும் வர்றப்ப அந்த செல்கள் இந்த செல்கள் வந்து திருப்பி காஃபி சாப்பிடணும்னு ஒரு அந்த பதிவிலிருந்து ஒரு எழுச்சி வருகிறது என்ன வருகிறதுன்னு வச்சுக்கங்க உடனே இந்த செல்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணும் ஆமாம் காஃபி சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லும் எந்த செல்லாவது அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் இல்லைப்பா காஃபி வந்து இப்படியே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தால் உடம்புக்கு நல்லதில்லை இன்னையிலேருந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி எந்த செல்லாவது சொல்லுமானா சொல்லாது சொல்லாது ஏன்னா அங்கே வந்து ஆசிட்டிஸ் அப்படியே பதிஞ்சோம் அதை அப்படியே மீண்டும் அது அந்த பதிவு வேலை செய்யும் அப்போ இந்த மாதிரி உடல் செல்களில் மூளையில் உயிர் துகள்களில் ஜீவகாந்தத்தில் பதிகிற பதிவுகள் எல்லாம் அப்படியே பதியும் அப்படியே பிரதிபலிக்கும் எண்ணமாக மலரும் அப்போ இது எங்கு இது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் அது அந்த கருமையத்தில் பதியக்கூடிய பதிவு இருக்கு வருங்க அங்கே வரும்போது தான் அது என்னவாக மாறுது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது அதைத்தான் தரப்பதிவு என்று சொல்லி தரம் என்றால் நல்லது கெட்டது என்று இரண்டாக பிரியக்கூடிய இடம் தான் தரம் அதனால தான் தரப்பதிவு என்று சொல்கிறோம் அப்போ கருமையத்தில் தான் அது பிரிக்கப்படுகிறது அது யார் பிரிக்கிற அப்படின்னு கேட்டால் கருமையத்தில் யார் இருக்கிற அறிவாகிய தெய்வம் இருக்கிறது அந்த அறிவாகிய தெய்வம் நான் சொன்னோமே ஒரு சாஃப்ட்வேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு அது என்ன அது அங்கே அதை ரெண்டாக பிரிக்குது எப்படி நன்மை தீமை நல்லது கெட்டது என்று பிரித்து விடுகிறது அப்போ அந்த இடத்துல பதியும் போது மட்டும் என்னவா மாறுகிறது அது கெட்ட செய்யலா நல்ல செய்யலா என்ற அடிப்படையில் அங்கு பதிவாகிறது அதைத்தான் என்ன சொல்கிறோம் பாவம் புண்ணியம் என்று நாம் நமது முன்னோர்கள் சொல்லி வைத்தார்கள் பாவம் புண்ணியம் பாவ செயல் புண்ணிய செயல் என்று இரண்டாக பிரித்து விட்டார்கள் இது பிரியக்கூடிய இடம் அந்த இடம் தான் இப்போ மற்ற நாலு இடத்துலையும் அப்படியே பதியும் சொல்லிட்டோம் இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டாக பிரிஞ்சிருதுன்னு சொல்லிட்டோம் சரி இன்னொரு இடம் இருக்கே சமுதாய பதிவுன்னு சொன்னோமே அங்கே எப்படி பதியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கருமையத்தில் பதிந்த பிறகுதான் சமுதாய பதிவாக மாறும் கருமையத்தில் என்னென்ன பதிவுகளெல்லாம் பதிவாகிறதோ 
அவை தான் சமுதாய பதிவாக மேலே இருக்கும் வான்காந்தத்தில் இருக்கும் இந்த உடல் செல்களில் காஃபி சாப்பிட்டமே அந்த பதிவு இருக்கு அதெல்லாம் வான்காந்தத்துக்கு போகாது வான்காந்தத்துக்கு போகிறது எது அந்த அறிவாகிய தெய்வத்தால் இது நன்மை தீமை என்று பிரிக்கப்பட்ட பிறகு இது வான்காந்தத்துக்கு போகும் வான்காந்தத்திலும் பதிவாகும் வான்காந்தத்தில் பதிவாகுதுன்னா இப்போ ஒரு மனிதனுடைய கருமையத்தில் பதிவுறதில் வான்காந்தத்தில் பதிவாகிடுங்க இன்றைக்கி இந்தியாவிலே நூறு நூற்றி முப்பது கோடி மனிதர்கள் இருக்கிறாங்களே அவ்வளவு கருமையத்தில் இருக்கிற ரெக்கார்டும் வான்காந்தத்தில் பதியுமா பதியும் உலகம் முழுவதும் எண்ணூறு கோடி மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அவ்வளவு பேருடைய அந்த கருமையத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தரப்பதிவு வான்காந்தத்தில் பதியும் அப்போ பாருங்கள் இந்த வான்காந்தம் எப்படி இருக்கிறது என்று பாருங்கள் இதைத்தான் மகர்ஷி அதாவது மகர்ஷி அவர்கள் சமுதாய பதிவு என்று சொல்லிவிடுகிறார் சமுதாய பதிவு அப்படின்னா என்னென்னா சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மனிதர்களின் அந்த பதிவுகள் அனைத்தும் எங்கே இருக்கிறது வான்காந்தத்தில் இருக்கு என்று அப்போ இது ஒட்டு மொத்தமாக அங்கே இருக்கும்போது இது எதுக்காக வான்காந்தத்தில் வேறு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுலேயும் நிறைய அது இயற்கை ஒரு அற்புதமாக அதை அமைத்து வைத்திருக்கிறது எப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொரு கருமையத்திலும் இருக்கக்கூடிய அந்த பதிவுகளில் அந்த பாவ பதிவு என்பதை கர்ம வினை என்று சொல்லிவிடுகிறோம் பாவ பதிவு என்று சொல்லிவிடுகிறோம் அது நல்லது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது புண்ணிய செயல் என்று அதை சொல்லுகிறோம் அதற்கும் ஒரு பதிவு உண்டு அதை புண்ணிய பதிவு என்று சொல்வதில்லை அதை நாம் என்ன சொல்லிக்கலாம்னா செயல் பதிவு என்று சொல்லுகிறோம் இப்போ செயல் பதிவு வினைப்பதிவு என்று இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ரெண்டாக புரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தான் நம்ம இதில் ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் செயல்பதிவு வினைப்பதிவு என்று இப்போது அந்த ஒரு கருமையத்தில் இருக்கக்கூடிய கர்ம வினை இருக்கிறதுன்னு வச்சுக்கங்க அதை அந்த மனிதன் ஒன்று ஒரு துன்பம் போக்கும் செயலை செய்தோ அல்லது துன்பத்தை அனுபவித்தோ அதை கழித்து கொள்ளலாம் இதுதான் இயற்கை நீதி இது எல்லாருக்கும் தெரியும் நமக்கு அந்த பாவ வினை என்பது கழிய வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒன்று துன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் அல்லது பிறருடைய துன்பத்தை போக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டே வழி தான் இந்த ரெண்டே வழி தான் நம்ம சொல்லிட்டோம் இந்த இரண்டு வழி இருக்கிறது என்று நம்ம சொல்ல வேண்டும் ஏன்னு சொன்னால் சமுதாயத்தில் ஒரே வழி தான் இருக்கிறது என்று பல பேர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏ பக்தி மார்க்கத்தில் கூட அப்படி தான் சொல்கிறாங்க விதியை அனுபவித்து தானாக வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் இதையெல்லாம் விலக்கி சொல்ல வேண்டிய ஒரு சாரார் இருக்கிறார்கள் அவர்களும் பெரும் பகுதியினர் அப்படி தான் சொல்லுகிறார்கள் எப்படி துன்பத்தை அனுபவித்து தான் அதை கழிக்க வேண்டும் என்று யார் ஜோதிடர்களும் அதுதான் சொல்கிறாங்க இப்படி தான் விதி என்று சொன்னால் அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அனுபவித்து தானாக வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் கண்டிப்பாக கிடையாது இதை அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும் என்று கிடையாது அதற்கு இன்னொரு வழி இருக்கிறது என்பதை விளக்கி சொன்னவர் தான் வேதாத்திரி மகரி அப்போ என்ன நீங்கள் துன்பம் அனுபவித்தும் அதை கழித்து கொள்ளலாம் பிறர் துன்பம் போக்கியும் கழித்து கொள்ளலாம் நான் பிறர் துன்பம் போக்குறதெல்லாம் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் துன்பத்தை அனுபவித்து கழித்து கொண்டிதா பிறர் துன்பம் போக்கும் செயலை எவ்வளவு செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வரக்கூடிய துன்பம் குறைஞ்சி போயிடும் இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ இப்படி துன்பத்தை அனுபவித்து கழிக்கக்கூடிய அது அந்தந்த கருமையத்தில் இருக்கிறது அவன் அந்தந்த மனிதர் அனுபவித்து கொள்ள வேண்டும் இல்லாட்டி அந்த மனிதன் செயல் செய்ய வேண்டும் சரி இப்போ இது ஓரளவுக்கு அவன் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறான் அப்படின்னு வச்சுக்கோ இப்போ எவ்வளோ அனுபவித்தாலும் மேலும் 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 அந்த பதிவு கூட்டிக்கொண்டே தான் செல்கிறான் மனிதன் 
அப்போ அது அதிகமாகி 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 என்ன ஆகிறது அது தாங்க முடியாத அளவுக்கு அது கனமாகி அடர்த்தி ஆகிவிடுகிறது இப்போ இந்த அடர்த்தி இங்கே ஆகுதுன்னு வச்சுங்க அப்போ இதனுடைய அடர்த்தி வான்காந்தத்திலையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இல்லையா வான்காந்தத்திலையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்போ வான்காந்தத்தில் எதுக்கு பதிவுனா இந்த ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தினுடைய அந்த பதிவுகள் எல்லோரும் கருமையத்தை ரொம்ப டென்சிட்டி ஆகிட்டானா அது வான்காந்தத்தில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் அப்போ என்ன பண்ணும் இயற்கை அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் அவனவனாக துன்பத்தை அனுபவிச்சு எப்போ இத்தனையும் கழிக்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ரா ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படியே அனைத்து கருமையங்களின் அந்த கருமையினையும் கொஞ்சம் அந்த அடர்த்தியை குறைச்சி வைப்போம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த இயற்கை என்ன பண்ணோம் வாழ்ந்தாந்த பதிவு அடர்த்தி ஆயிடுச்சுன்னா அதை லேசாக குறைச்சி விடுற மாதிரி வரக்கூடிய துன்பந்தான் இயற்கை சீற்றம் இயற்கை ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்துக்கும் அப்படியே இயற்கை சீற்றமாக வந்து அப்படியே அத்தனை சமுதாயம் துன்பப்படுற மாதிரி ஆக்கிடும் அப்போ என்ன ஆயிரும் ரொம்ப அது இப்போ நம்ம செல்ஃபோனில் அறுபது ஜிபி இருக்கு ஐம்பத்தொம்பது ஜிபி வந்துட்டு அது என்ன சொல்லிடும் எப்பா இன்னும் ஒரு ஜிபி தான் இருக்குது அது ஃபுல்லாகிடுச்சு கொஞ்சம் நிறைய அழிச்சு விடு அப்படின்னு சொல்லும் இதுக்கு மேலே பதியப்படுத்து பதியறதுக்கு இடம் இல்லை கொஞ்சம் வேண்டாததெல்லாம் அழிச்சு விடுப்பான்னு சொல்லும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டக்குன்னு ஒரு அஞ்சு ஜிபிக்கு இருக்கிறதெல்லாம் தேவையில்லாத அந்த இதெல்லாத்தையும் அழிச்சு விடுவோம் அழிச்சு விட்ட உடனே என்ன ஆயிரும் அது கொஞ்சம் அமைதியாகிடும் இது போல் அங்கே ஃபுல்லாகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் வாங்காந்தத்தில் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிரும் அது என்ன ஆயிரும் அது உடனே அது இயற்கை சீற்றமாக வந்து துன்பத்தை கொடுத்து அந்த ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தினுடைய கரும வினையும் கொஞ்சம் என்ன பண்ணிடும் அந்த கெப்பாசிட்டியை கொஞ்சம் குறைச்சி விட்டுரும் அப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆயிடுவான் இதுக்காகத்தான் அப்பப்போ இயற்கை சீற்றம் வருது அந்த காலத்துலலாம் இயற்கை சீற்றம் எப்பயோ ஒரு தடவை வந்தது இப்போயெல்லாம் அடிக்கடி வருது அப்படின்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் வருது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இது கூட பாருங்கள் என்னுடைய சிந்தனையில் பொதுவாக இந்த இயற்கை சீற்றங்கிறது ஒரு பகுதியில் புயலாக வருகிறது ஒரு பகுதியில் வெள்ளமாக வருகிறது ஒரு பகுதியில் சுனாமியாக வருகிறது ஒரு பகுதியில் பூகம்பமாக வருகிறது இப்படியெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் ஏதாவது ஒரு நாட்டில் அப்படி இருக்கும் இல்லாட்டி ஒரு பகுதியில் இருக்கும் அப்படி தான் இதுவரை பார்த்து கொண்டிருந்தோம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரை அப்படி தான் இருந்தது அந்தந்த பகுதிகளில் அந்தந்த வாழ்ந்த அந்த திணிவுக்கு தகுந்தார் போல் அங்கங்கே இயற்கை சீற்றங்கள் வந்து கொண்டிருந்ததை பார்த்து கொண்டிருந்தோம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு பெரிய இயற்கையில் ஒரு பெரிய மாறுபாடு என்ன என்று சொன்னால் ஒட்டு மொத்தமாக வாங்காந்தம் அங்கே திரிவு பற்றி விட்டது அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஒட்டு மொத்தமாக இந்த உலகம் முழுவதற்கும் ஒரு இயற்கையால் ஒரு துன்பம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைக்கு வந்துவிட்டது அவ்வளவு அடர்த்தி ஜாஸ்தியாச்சு அதனால் வந்தது தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தொடங்கியது எனது இந்த வைரஸ் இதில் துன்பப்படாத நாடே கிடையாது அப்போ ஒரு இயற்கை சீற்றம் ஒரு இடத்துல இல்லை இப்போ ஒரு சுனாமினால் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு நாளை பாதிக்கும் ஆனால் உலகத்தையே இது பாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய அளவில் இயற்கை சீற்றம் வந்ததுன்னா நம்ம என்ன உணர்ந்துக்கணும் எல்லா பகுதிகளிலும் உலகம் முழுவதும் எல்லா மனிதர்களுடைய கருமையமும் அந்த கெப்பாசிட்டியை நெருங்கிடுச்சு வாழ்ந்த அந்தத்தில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ இயற்கை மனிதனுக்கு ஒரு பெரிய சோதனையை கொடுக்கிறது இப்போ இந்த வைரஸை வந்து அப்போ இயற்கை தான் உருவாக்கி விட்டதா அப்படின்னு கேட்டால் இயற்கை தான் அது ஏதோ ஒரு மனிதனின் மூலமாகத்தான் அது உருவாக்க முடியும் இப்போ அது எந்த நாட்டில் எந்த மனிதன் உருவாக்கி விட்டாங்கிறது ஒரு பெரிய சர்ச்சை அது நமக்கு தேவையில்லை அது எந்த மனிதனாக இருந்தாலும் அந்த மனிதனுக்குள்ளாகவும் அறிவாகிய தெய்வம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அல்லவா இருக்கிறது அல்லவா அப்போ ஏதாவது ஒரு கருமையத்தின் மூலமாக அது என்னாகும் ஏதாவது ஒன்றை எப்படி வெளிப்படுத்தி விடும் வெளிப்படுத்தி விடும் அப்போ இந்த வாங்காந்த பதிவு சமுதாய பதிவு என்று சொல்கிறோமே இது எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அப்படியே மொத்தமாக 
இப்போ நம்ம சில பதிவுகளை என்ன பண்ணுவோம் தெரியுங்களா கிளியர் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் மொத்தமாக அனுப்பிச்சிடுவோம் மொத்தமாக அப்படியே அந்த இருக்கக்கூடிய எல்லா பதிவையும் அனுப்பிச்சி விடுவோம் இல்லாட்டி என்ன பண்ணுவோம் சில ஆப் வந்து சில குரூப்லேருந்து அப்படியே டெலிட் குரூப் அப்படின்னு வெளியே வரும் இப்படி மொத்த மொத்தமாக அழிச்சு விடுற வேலையை பண்ணுறது தான் இந்த வந்தாந்த பதிவுக்கான ஒரு பர்பஸ் இது இது எதுக்காக அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்போ நான் சொன்னோம் அப்போ அப்படி வரும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய வான்காந்தத்தில் பதியக்கூடிய அந்த சமுதாய பதிவுன்னு சொல்கிறமே அந்த பதிவு எப்படிப்பட்ட பதிவாக இருக்கும் இந்த இரண்டாக பிரிக்கப்பட்ட பதிவு தானே அங்கே இருக்கும் அப்படி தானே இருக்க முடியும் அதுதான் சமுதாய பதிவாக இருக்கிறது அப்போ இந்த பதிவுகள் கருமையத்திலும் சமுதாயத்திலும் அது கர்ம வினை பதிவுகளாக இருக்கிறது சரி இப்போ இந்த செயல்பதிவுகள் வினைப்பதிவுகள்னு ரெண்டாக பிரச்சனையும் அதை கொஞ்சம் நம்ம விளங்கிக்குவோம் ஏன்னா இதை பேசிக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது எல்லாமே செயல்பதிவுகள் தான் அது ஒரு சொல்லாக இருந்தாலும் செயலாக இருந்தாலும் அந்த செ அந்த சொல் என்பதும் பதிவாகிறது செயலும் பதிவாகிறது என்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த சொல்லையும் நம்ம ஒரு செயல்னு எடுத்துக்குவோம் பேசுகிறதும் ஒரு செயல்னு எடுத்துக்குவோம் இப்போ அந்த பதிவு ஒரு செயல் பதிவு என்று சொன்னால் இது ஒருத்தருக்கு நன்மை செய்தாலும் அது ஒரு செயல் தான் ஒரு க ஒருத்தருக்கு துன்பம் கொடுத்தாலும் அது ஒரு செயல் தான் அப்போ ஒரு செயல் மனிதனுடைய செயல் எத்தனை வகையாக பிரிக்க முடியும்னு கேட்டால் ரெண்டு வகையாக தான் பிரிக்க முடியும் நம்ம சாதாரணமாக நல்ல செயல் கெட்ட செயல்னு சொல்லுவோம் இங்கே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் துன்பம் கொடுக்கும் செயல் துன்பம் போக்கும் செயல் அப்படின்னு ரெண்டு செயல் சொல்கிறோம் அப்போ துன்பம் கொடுக்கும் செயல்ங்கிறது ஒன்று துன்பம் போக்கும் செயல் இந்த இரண்டை தவிர வேறு எந்த செயலும் இல்லை இதை நம்ம பல தடவை பேசிட்டோம் அப்போ இன்பம் கொடுக்கும் செயல் இல்லை என்பதை பல முறை நாம் இதை பல இடங்களில் நம்ம பேசிட்டோம் அதனால் அது இப்போ நம்ம திரும்பி அதை பேச வேண்டியதில்லை அப்போ செயல்கள் எத்தனை வகைப்படும் ரெண்டே வகைப்படும் ஒன்று துன்பம் கொடுக்கும் செயல் இன்னொன்று துன்பம் போக்கும் செயல் இப்போ இந்த துன்பம் கொடுக்கும் செயல் என்பதை என்ன செய்கிறோம் பாவ செயல் என்று சொல்கிறோம் துன்பம் போக்கும் செயல் என்பதை புண்ணிய செயல் என்று சொல்கிறோம் சரி அப்போ துன்பம் கொடுக்கும் செயல் பாவ செயல் அந்த பாவ செயல் பதிவாகிறதே கருமையத்திலே அதில் பதிவுக்கு பேர் என்ன பாவ பதிவு என்று சொல்கிறோம் சரி இந்த புண்ணியம் என்பது பதிவாகிறதே அதுக்கு என்ன பெயர் புண்ணிய பதிவு என்று சொல்லலாமான்னு சொல்லலாம் அப்படி சொன்னோம்னா என்ன ஆயிரும்னா புண்ணிய பதிவு என்று ஒரு பதிவு இருப்பதாகவும் அதற்கு ஒரு விளைவை எதிர்பார்க்கக்கூடியவனாகவும் மனிதன் மாறிவிடுவான் அதனால தான் புண்ணிய பதிவு என்று மகர்ஷி சொல்லலை புண்ணிய செயல் என்று சொல்லியிருக்கிறார் புண்ணிய பதிவு என்று எந்த இடத்துலையும் சொன்ன மாதிரி எனக்கு தெரியல ஏன்னா மகர்ஷி அவர்கள் இந்த அகத்தாயிலே பாவ பதிவுகளும் அதை போக்கும் வழிகளும் என்று ஒரு அகத்தாய்வை கொடுத்தார் அல்லவா ஆனால் எந்த இடத்திலும் புண்ணிய பதிவுகளும் அதை சேர்க்கும் வழிகளும் என்று எந்த இடத்துலையும் அவர் சொல்லலை அதை பற்றி பேசினதே இல்லை அப்போ என்ன அர்த்தம் புண்ணிய பதிவு அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை அவர் யூஸ் பண்ணலை அது அப்படி ஒரு பதிவு இருப்பதாக நமக்கு சொல்லலை அது என்னன்னு நம்ம இப்போ விளங்கிக்குவோம் இப்போது இரண்டுமே செயல் பதிவு தான் நீங்கள் துன்பம் கொடுத்தாலும் அது அந்த செயலும் பதிவாகும் துன்பம் போக்கினாலும் அந்த செயலும் பதிவாகும் இது இரண்டும் ஒரே மாதிரி பதிவாகிற இடம் அந்த நாலு இடம் உடல் செல்கள் மூளை உயிர்த்துகள் ஜீவகாந்தம் ஆனால் கருமையத்தில் வரும்போது பாரந்தாந்தத்தில் வரும்போது அது ரெண்டாக பெரியதுன்னு சொல்லிடும் அப்போ அங்கே தான் என்ன இது துன்பம் கொடுக்கும் செயல் வேறு பதிவாகவும் துன்பம் போக்கும் செயல் வேறு பதிவாகும் இந்த ரெண்டுமே செயல் பதிவாக பதிவாகிறது இப்போ அந்த பதிவான உடனே என்ன ஆகிறது என்று சொன்னால் இந்த கருமையத்தில் பதிவான உடனே இந்த கருமையத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த துன்பம் கொடுக்கும் செயல் பாவ பதிவாக வினைப்பதிவாக பதிவாகி அப்படியே இருப்பாக இருக்கிறது இருப்பாக இருக்கிறது எதற்காக 
இந்த பதிவு அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பதிவு என்ன பண்ணோம் அது நல்லதாக இருக்குது கெட்டதாக இருக்குது இந்த பதிவு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பதிவு எதுக்காக பதியுது அப்படின்னு சொன்னால் மீண்டும் எண்ணமாக வருவதற்காக பதிகிறது அவ்வளோதான் பதிவு எதுக்காக பதிகிறதுன்னா மீண்டும் எண்ணமாக வர்றதுக்கு இப்போ நம்ம மகரிஷியை அடிக்கடி சொல்ல ஒரு பசு மாட்டை பார்க்கிறோம் அது கண்ணிலே கொசு அளவுக்கு பதிவாகி மூளை வழியாக ஜீவகாந்த வழியாக ஜீவகாந்த சுழற்சியின் அடிப்படையிலே கருமையத்தில் போய் பதிவாகிறது பார்த்துட்டோம் இப்போ அந்த பசு மாட்டை நினைக்கிறோம் அந்த பசு மாட்டினுடைய காட்சி அப்படியே தெரியுது நினச்சி பார்த்தா அது தெரியுது என்னமாக வருகிறது அப்போ இந்த பதிவு என்பது எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னோம்னா மீண்டும் எண்ணமாக வருவதற்கு இதுதான் அனுபவ பதிவு இந்த எல்லா அனுபவமும் நமக்கு எண்ணமாக வரும் நம்ம என்ன மாதிரி இதில் படிச்சுருப்போம் நம்ம கர்மையத்தில் பதிவு இல்லாதது எதையும் நாம் எண்ண முடியாது இது என்ன மாதிரி இதில் நம்ம ஒரு சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு செஞ்சே நம்ம பார்த்தோம் அப்போ இது எதுக்காக பதிகிறது மீண்டும் எண்ணமாக வருவதற்கு மீண்டும் எண்ணமாக எதுக்கு வரணும் மீண்டும் எண்ணமாக வந்து திருப்பி செயலாக மாறுவதற்கு அப்போ எண்ணமாக வருவது என்பது ஒரு வேலை சரி அதற்காக பதிகிறது இப்போது இந்த பாவப்பதிவு என்ற வினைப்பதிவு இருக்குது வருங்க அந்த பதிவுக்கு மட்டும் இரண்டு விதமான வேலைகள் இருக்கிறது ஒன்று அசியூஷுவல் எண்ணமாக வரும் அதனுடைய வேலை இன்னொன்று என்ன என்று சொன்னால் அது பிறருக்கு துன்பம் கொடுத்ததனால் வந்த பதிவு அல்லவா அதனால் அந்த பிறருக்கு என்ன துன்பம் கொடுத்தோமோ அந்த அளவுக்கு துன்பத்தை நமக்கு கொடுப்பதற்காக அது பதிவாகிறது பதிவாக இருக்கிறது அப்போ அதுக்கு ரெண்டு வேலை ஒன்று எண்ணமாகவும் வரும் இன்னொன்று அதற்கு உரிய துன்ப விளைவாகவும் வரும் அப்போ இந்த பாவப்பதிவுக்கு இந்த ரெண்டு வேலை இருக்கிறது காலத்தால் துன்பமாக வரும் ரெண்டு வேலை இருக்கிறது ஆனால் அந்த புண்ணிய பதிவுக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது துன்பம் போக்கும் செயல் அது செயல் பதிவாக பதியும் இப்போ அந்த பாவப்பதிவும் செயல்பதிவு தான் அதுக்கு ரெண்டு வேலை இருக்கிறதுனால அதை வினைப்பதிவு என்று சொல்லிக்கிறோம் இந்த புண்ணிய பதிவு அதுவும் செயல் தான் அந்த செயல் தான் பதிவாக செயல் பதிவு தான் ஆனால் அதற்கு எண்ணமாக வரக்கூடிய ஒரே ஒரு வேலை மட்டும்தான் இருக்கிறது அது காலத்தால் விளைவாக வரக்கூடியது என்று ஒன்று இல்லை ஏனென்று சொன்னால் அந்த புண்ணியம் என்ற ஒரு செயலை செய்யும் பொழுதே அது அதற்குரிய விளைவை உடனடியாக அந்த சனமே அந்த செயல் செய்யும் போதே அந்த சனமே அதற்குரிய விளைவை அது கொடுத்து விட்டுத்தான் பதிகிறது அப்போ அந்த புண்ணிய பதிவு பதியும் போதே என்ன ஆகிறது பதிகிறதுக்கு முன்னாடியே அது விளைவை கொடுத்த பிறகு தான் பதிகிறது ஆனால் இந்த பாவப்பதிவு விளைவை கொடுத்து பதிகிறது இல்லை அப்படியே பதிஞ்சிடுது விளைவை காலத்தால் கொடுத்து விடுவோம் என்று பதிந்து விடுகிறது ஆனால் புண்ணிய பதிவு விளைவை கொடுத்த பிறகு தான் பதிகிறது அப்போ அது வெறும் செயல் பதிவாகத்தான் இருக்கிறது அது எண்ணமாக மட்டும்தான் மலருமே தவிர அதற்கு விளைவு என்று ஒன்று இல்லை ஏன்னு கேட்டால் ஆல்ரெடி விளைவு கொடுத்தாச்சு கொடுத்தாச்சு அப்போ அதை சேர்க்க வேண்டுமா அழிக்க வேண்டுமா அது எதுக்கு அழிக்கணும் இந்த புண்ணிய பிரிவு எதுக்கு அழிக்கணும் அழிக்க வேண்டியது இல்லை சேர்க்கணுமா சேர்க்க வேண்டியதும் இல்லை சேர்க்க முடியாது சேர்க்க முடியாது இப்போது அது காலத்தால் விளைவாக வருகிறது என்று சொன்னால் அதை என்ன பண்ணலாம் சேர்க்கலாம் இந்த பாவ பதிவை எவ்வளவு வேணாலும் நம்ம கூட்டிகிட்டே போகலாம் சேர்த்து கொள்ளலாம் சேர்த்து ஒட்டுமொத்தமாக விளைவாக அனுபவிக்கலாம் ஆனால் இந்த புண்ணிய பதிவு என்பது அது எண்ணமாக வருவதற்காக மட்டுமே அதற்கு ஒரு விளைவை எதிர்பார்த்தல் என்பதும் கிடையாது அதனால் தான் அந்த புண்ணிய பதிவும் அதை சேர்க்கும் வழிகளும் 
அப்படின்னு அவர் சொல்லலை அதை சேர்த்து வைக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை அது ஒரு செயல்பதிவாக இருக்கும் அது மீண்டும் எண்ணமாக வரும் அதனுடைய அந்த செயலுக்கு உரிய விளைவு ஆல்ரெடி வந்து போச்சு சரி இன்னும் சொல்லப்போனால் இன்னும் ஆழமாக சொல்லப்போனால் அந்த புண்ணிய செயலினுடைய செயல்பதிவு என்பது இரண்டே இரண்டின் அடிப்படையில் தான் இருக்கும் அன்பும் கருணையின் அடிப்படையில் இருக்கும் அது இறைத்தன்மையின் அடிப்படையில் இருக்கும் அந்த புண்ணிய செயல்கள் அனைத்துமே இந்த இரண்டு தன்மையை தவிர வேறு எதுலையும் கிடையாது ஒரு துன்பம் போக்க வேண்டும் என்பது எதை அடிப்படையாக கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அன்பும் கருணையின் அடிப்படையை கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அப்படி இருந்தால் தான் அது புண்ணியம் ஆனால் அந்த பாவ செயலுக்கு காரணங்கள் நிறைய காரணங்கள் சொல்லலாம் அதுக்கு ஏகப்பட்ட சூழ்நிலையை சொல்லலாம் ஆனால் துன்பம் போக்கும் செயலுக்கு அடிப்படையாக இந்த அன்பும் கருணை மட்டும்தான் சரி ஆக ஒன்று செயல்பதிவு இன்னொன்று வினைப்பதிவு இந்த வினைப்பதிவில் செயல்பதிவு தான் வினைப்பதிவாக இருக்கிறது ரெண்டுமே செயல்பதிவு என்றாலும் ஏன் இதை வினைப்பதிவு என்று சொல்கிறோம் என்று சொன்னால் இது காலத்தால் துன்பமாக வரவேண்டிய ஒரு பதிவாக இருப்பதால் அதை வினைப்பதிவு என்று சொல்கிறோம் அப்போ வினைப்பதிவு தான் நமக்கு சேர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்போ இந்த இரண்டையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் பாவப்பதிவுகளும் அதை போக்கும் வழிகளும் அதை நீக்க வேண்டும் அதை அழிக்க வேண்டும் என்று நமக்கு பயிற்சி மகிழ்ச்சி கொடுத்துருக்கிறார் ஏன் அது இருக்கும் வரை அது துன்பத்தை கொடுத்து கொண்டு தான் இருக்கும் என்ற அடிப்படை ஆக இந்த பதிவு என்பது இரண்டு வகையாக பிரித்திருக்கிறோம் இதை பாவம் புண்ணியம் என்பதற்கு டெஃபனிஷன் முழுமையாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எண்ணம் சொல் செயலால் தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ உடலுக்கோ மனதிற்கோ துன்பம் கொடுக்கும் செயல்கள் அனைத்தும் பாவம் இது முழு டெஃபனிஷன் இப்படி சொல்லிடணும் அதே மாதிரி புண்ணியம் என்பதற்கு டெஃபனிஷன் சொன்னால் எண்ணம் சொல் செயலால் தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ உடலுக்கோ மனதிற்கோ துன்பம் போக்கும் செயல் புண்ணியம் அப்போ துன்பம் கொடுக்கும் செயல் பாவம் துன்பம் போக்கும் செயல் புண்ணியம் இந்த இரண்டே அடிப்படை தான் இந்த இரண்டு செயல்கள் தான் மனிதரிடம் இருக்கிறது என்ற அடிப்படையில் நாம் இதை புரிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் இனி மேலே வந்து இப்போ இந்த கர்ம வினை என்ற அந்த வினைப்பதிவு இது எப்படியெல்லாம் இருக்கிறது எப்படியெல்லாம் பதிகிறது எந்த அளவில் பதிகிறது இந்த விளைவு எப்படியெல்லாம் வருகிறது என்பதையெல்லாம் பல கோணங்களில் ஆய்வு செய்து விட்டு அதை எப்படியெல்லாம் போக்குவது என்பதை நாம் விரிவாக பார்க்கலாம் அடுத்த பகுதியிலே தொடர்வோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமன்